माय अमेजिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जॉइंट बॉलीवुड दर्शन दोस्तों आज मैं एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि बीइंग एन एक्टर आपने मैंने और हम सभी ने हम जितने भी एक्टर कम्युनिटी है हम सभी ने इसको कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किया है इनिशियल स्टेजेस पर बट बाय द टाइम ऑफ पीरियड किसी ना किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके हमने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया है और इससे हम आगे बढ़ पाए तो दोस्तों आज मैं अपनी वो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया इससे आगे बढ़ पाया ताकि आज आप भी मेरी उस स्ट्रैटेजी से कुछ सीख पाए और कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने में आप अपना योगदान दे सकते दोस्तों वो प्रॉब्लम है हाउ टू बी नेचुरल इन फ्रंट ऑफ कैमरा जी हाँ आपने भी कभी ना कभी फेस किया होगा अपनी लाइफ में अगर आप किसी सीन में हैं कहीं शूटिंग में हैं या अगर आप अपने घर में भी ऑडिशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने भी ये फेस किया होगा कि जैसे ही आप कैमरा ऑन करते हैं आप कैमरा के सामने कुछ अजीब सा बिहेव करने लगते हैं वो जो नेचुरल वो जो सिंप्लिसिटी जिस तरीके से आप रियल लाइफ में रहते हैं वैसे आप बिल्कुल नहीं हो पाते कैमरे के सामने तो ऐसा क्या रीजन है ऐसी वो कौन सी प्रॉब्लम है और कैसे उसको ओवरकम करना है आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीन में खाना खाना है तो जनरली आप नॉर्मल लाइफ में जिस तरीके से आसानी से खाना खाते हैं वैसे आप कैमरे के सामने बिहेव नहीं करेंगे अगर कैमरा ऑन हो जाएगा तो आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे अच्छा ठीक है पेट ऐसा है लोग मुझे देख रहे हैं मेरे आस कौन कौन है मुझे चम्मच कैसे पकड़ना है चम्मच से खाना कैसे है उसको चबाना कैसे है कैसे अपने क्वालिटीज को देखना है तो आप जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं जिसके वजह से आप कॉन्शियस हो जाते हैं और ये जो कैमरा है ना दोस्तों ये कैमरा सारी डिटेलिंग जो छोटी छोटी जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो तक पकड़ लेता है यानी अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस होंगे तो ये कैमरा पकड़ लेगा कि आप कॉन्शियस हैं और ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो ये जो इनिशियल लेवल की प्रॉब्लम है दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजी होगी तो आप बहुत ईजिली इसको ओवरकम कर पाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि वो जो टूल वो जो की है वो आपके पास है जिसके जरिए आप अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं तो आपको एक्साइटमेंट तो होगी ही दोस्तों वो प्रॉब्लम आप किस तरीके से फेस कर सकते हैं आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जरिए जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना आपका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीन में खाना खाना है तो वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मेरे सामने कौन कौन है मेरे सामने कैमरा है ये है वो है दुनियादारी है लोग हैं आपको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना आप बस नॉर्मल लाइफ में जिस तरीके से खाना खाते हैं आपको जाना है वहां बैठना है और नॉर्मल खाना खाना है आपको ये बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि आप किसी शूट में बैठे हैं ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके रियल लाइफ में आप जितना इजीली चीजों को कर लेते हैं जैसे कैमरा ऑन होता है आप क्यों कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि वहां पर हम अपने रियल जो हमारा जो रियल सेल्फ है हम उसको लेकर नहीं आ पाते लेकिन यही हमें सीखना है आपको डेली लाइफ में आप जो भी काम करते हैं आपकी जो भी उम्र है फॉर एग्जाम्पल आप बीस साल के हैं तीस साल के हैं पचास साल के हैं सत्तर साल के हैं जितनी ज्यादा आपकी एज है उतना ज्यादा आपके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस है तो आपका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ शूट में यूज करना है जैसे आप दरवाजा खोलते हैं आप किताब को पढ़ते हैं आप लोगों से मिलते हैं उनसे बातचीत करते हैं आप किस तरीके से करते हैं अपने आप को ऑब्जर्व करना चालू करिए आज से अभी से इसी वक्त आप इस वक्त कैसे बैठ मुझे सुन रहे हैं आप कैसे वीडियो को देख रहे हैं आप अपने फैमिली मेंबर से किस तरीके से बात करते हैं जब आप दोस्तों से हाथ मिलाते हैं तो आप किस तरीके से हाथ मिलाते हैं अपने आप को ऑब्जर्व करना चालू करिए देखिए यही फर्क होता है एक नॉर्मल ऑडियंस में और एक एक्टर में आज आप एक एक्टर हैं तो आपको हमेशा उन सारी चीजों को सीन्स में यूज करना होगा इसलिए अपने आप को ऑब्जर्व भी करना होगा फर्क सिर्फ इतना था कि पहले जब आप चीजों को करते थे तो उसको ईजीली इग्नोर कर दिया करते थे लेकिन अब आपको इग्नोर नहीं करना है आप जो भी चीज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करें क्योंकि वो चीज आपके डेटा में आपके मेमोरी में सेव होनी चाहिए कल को अगर आपको किसी सीन में गाड़ी चलानी है बाइक चलानी है दरवाजा खोलना है 
आप वो जूते साफ कर रहे हैं कपड़े पहन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप रियल लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं सेम उसी तरीके से जब भी आपको कोई सीन में करना हो वहाँ जाके आप नॉर्मल बिहेव करिए आप देखिए आपका सीन जो है बहुत अच्छा होगा और धीरे धीरे जब आप नेचुरल तरीके से बिहेव करने लग जाएं, फिर धीरे धीरे जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उठाइए जो पांच टूल्स मैंने आपको बताए थे उन पांच टूल्स का इस्तेमाल करिए जैसे उसकी आवाज कैसी है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप अपने कैरेक्टर में उसकी आवाज को डालने की कोशिश करिए या वो किस तरीके से चलता है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है उसको कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर में इन्वॉल्व कर लीजिए अगर आप ऐसा करेंगे ना उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका वॉइस या उसका छोटा मोटा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर आप कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व करेंगे अपने कैरेक्टर में हल्का हल्का स्लोली स्लोली नॉट डायरेक्टली अगर आप स्लोली स्लोली उसको इन्वॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो जो कैरेक्टर है वो प्रॉपरली बिल्ड होने लगेगा दोस्तों प्रॉब्लम यही होती है कि जब भी हमें कोई सीन मिलता है कोई कैरेक्टर मिलता है तो हम सीधा जंप करने लगते हैं उस कैरेक्टर के अंदर आपको वो गलती नहीं करनी आपको कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल एकदम से नहीं कूदना आप पहले उस सीन को इमेजिन करिए कि अगर आप उस जगह पर होते उस कैरेक्टर की जगह अगर आप होते तो आप किस तरीके से बिहेव करते आप किस तरीके से एक्ट करते और किस तरीके से रिएक्ट करते अगर कोई सीन है जहां पर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या उससे लड़ाई कर रहे हैं तो अगर उस कैरेक्टर की जगह आप होते तो आप अपने दोस्त से किस तरीके से बिहेव करते वही आपको करना है आपका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो आपने अपना ट्रू सेल्फ बनाया उसको बनाने में बीस साल तीस साल पचास साल लगे तो उसका इस्तेमाल करिए वो आपका सबसे मेजर टूल है आप जब भी किसी सीन को करने की कोशिश करें पहले अपने आप को वहां पर डालें और देखिए कि किस तरीके से अगर आप वहां पर होते तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते किस तरीके से एक्ट करते बस वो करने की कोशिश करिए और साथ में उस कैरेक्टर को थोड़ा सा दिमाग में रखिए वो किस तरीके से बोलता होगा उसकी वॉइस क्या होगी या उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा उस चीज को भी कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर में डाल लीजिए आप देखेंगे एकदम से मैजिक क्रिएट होगा और जो भी आपका वो सीन देखेगा उसको ये समझ में आएगा कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं आप बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं इवन जो आपके डायरेक्टर हैं वो भी आपकी काफी तारीफ करेंगे और उसका सीधा सा बेसिक सा रीजन यही है क्योंकि आप वहां पर नेचुरल हैं आप कोई भी चीज आर्टिफिशियल नहीं कर रहे आप वही कर रहे हैं जो अपने रियल लाइफ में करते हैं तो जो भी आपका वो सीन देखेगा वो आपसे डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाएगा तो दोस्तों आई एम श्योर ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप उसको यूज करेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया है अपने एक्टिंग करियर में इम्प्लीमेंट किया है और इसने तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है आई एम श्योर ये आपको भी हेल्प करेगी कभी कभी क्या होता है कि हम मेथड एक्टिंग में जाने के लिए बहुत सारी उठपटान चीज़ें करने लगते हैं और हम अपने एक्टिंग प्रोसेस को ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर लेते हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है जितना सिंपल तरीके से आप चीज़ों को सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा और उतने ही जल्दी आप एक्टिंग के प्रोसेस को समझ पाएंगे तो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए उसको इजी रखिए सिंपल रखिए और काम करते रहिए मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा अलविदा दोस्तों